that no flesh should glory in his presence. Ayo, ayo. But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and the righteousness and sanctification and redemption last love. According as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord. Let's pray, Lord, mga salam po, Lord, sa inyong mga salita muli. Magkakala namin, Panginoon, makita namin yung uh, alagahan na nagkakaisa, Panginoon, sa church. At ang uh, sento po nito, Lord, ang Panginoon, uh, Jesus, Panginoon, we pray na kayo po yung ingat. Makapupunta pa lang, Panginoon. Kayo po mula lati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, mga inig, mga... Kasi nga no kayo hiwalay ng konti. Yung isa dito. Si Joy, pwede ka dito kaya ano. Kay Ate pa mi. Kanya dito, tabi kayo. Ang magkakilala kayo. Ayun din, mabait siya, hindi na agad 'yan. Bilis. Okay, na iya kayo. Joy. Dito na. Eh, ay ka na lang, girlie. Ito ka. Yun, ano ba ito? Ikaw, ano? Ay, ah, yeah, dito ka na lang. Ah, hindi na ito lilin yun dyan. O, oh, dito ka na, dito ka na. O, oh, dito ka na. Ayan. Ang ilang oras ka naligo, bud. <laughs> job, job. Okay, so, natapos po tayo last time, no? Hindi pa natin natapos sa first Corinthians. Again, First Corinthians, ito po yung letter to the Corinthians una kasi nakadalawa ito eh, no? So, madrama itong uh, Corinthian Church. Eh, Napaka-importante na church. Pero again, maraming karnal. Ito yung mga maaaral natin dito. So, pastor, ba't ganun? May ganun talaga. Normal na church, totoong church. Kaya natin pinag-aaralan dahil ganun din tayo. Amen? Hindi yung, alam niyo, ibang mga churches Parang pinapalabas nila lahat, perfecto, parang. Diba? Iba, tinatago yung masalanan. So, bagay tayo, hindi nang may expose yan, diba? Pag hindi kailangan. So, pero sa Bible kasi, expose lahat eh. Pag binasa mo. Ang problema, pag di binabasa. Kaya yung mga ibang churches, puro forma, ay inaaral natin para matuto tayo, men. Kung may pangit dito, nasa Bible yan, ibig sabihin, kailangan mo matutunan. Iwasan mo yung pangit, di ba? So, last two weeks, nakita natin ito po yung mga, again, yung first week ay introduction lang, maganda yun, no? Alala nyo yung title natin? Ah, God is faithful lata, di ba? And then, last week is not divided. So, dito nakita, nakita yung hanggang second chapter, yung idea, o yung nangyayari nga na hindi maganda sa kanila, may pag-division. Uh, Ibig sabihin, faction-faction. Alam niyo, faction. Ibig sabihin, gusto ko kay yun na, dito. Mag-grouping pala tayo sa ating Bible quiz, pero hindi kayo, ano, okay, mag-aaway. Friendly competition lang yun, para, siyempre, may challenge. Okay? Boys versus, versus girls. Kaso madalas, talo ang boys sa ata doon. Hindi. Ikaw ba, di ka nakasali ha? Ikaw ang ano, boys master. Oh. Kaya mo ba? Kaya mo? No, kasi, kaya mo yan. Hindi ko sa yung template. Madali lang naman yan. Ten. Mas madali pa nga magpa-quiz bud kaysa maganda. <laughs> Hindi rin. Basta sabihan ko sa inyo kung ano yung kailangan niyang consider. Mag-meetingan natin, okay? And then, yun, hindi maganda yung faction-faction. So, sa church, nangyayari talaga yun. Okay, grupo-grupo sila. Walang pakialamanan, pa, papormahan, may mga ganun eh. So, nakita natin last week, hindi maganda yun. Tutuloy natin ngayong uh, week. At uh, bago tayo matapos pala last week, ano yung nakita natin tema? Uh, nag-shift uh, ba diba, si Paul sa kanyang uh, pagtuturo okay? ang, ang problema, hindi nagkakaisa saan siya nag-shift ba diba, sa Diyos okay? ibigyan ko ng example, for example uh, kayo, nag-aaral kayo diba? 
Mas meron kayo activity, di kayo mga estudyante, kayo kayo yung... Ano yan, gagawa ng skit, for example. Anong gagawin nyo? Misa, nagkakaaway-away din dyan, di ba? Nagkumuha lang tayo ng towel dito, nagkaaway-away na kayo, di ba? <laughs> Nalala nyo ba yan? <laughs> Wala si daddy yata, ano, no? Parang, ano, contest nila dito. So, ganun lagi, pag may human interaction, uh, doon lagi yung possibility na mag-away. Pag hindi ganun ka-mature yung mga uh, member, or konti lang yung mature, hindi lahat, mature. So, dito nga kayo, Stephen. Dito kayo. Hindi kayo nakakapakinig dyan, eh. <coughs> uh, may gusto sabihin. So, yan. So, kaya yung na-address ngayon ni Paul to. So, ngayon, anong sasabihin sa'yo kaman? Mga estudyante kayo. Anong sabihin ng mga teacher para magkaisa kayo? If a focus kayo sa dapat niyo mag-focus, di ba? Kasi nag-aaral kayo, estudyante kayo. Doon kayo mag-focus, huwag kayo mag-away. Huwag kayo pagalingan. Pagkatapos ng games. Aral pa rin tayo eh. Okay? So, ganun naman din sa church. Naglilingkot tayo lahat sa Diyos. Bakit tayong papayabangan? Sa tabaho, ganun din. Lalo sa tabaho, maraming ganyan. Iwala ka. Napangiti ka. Alam mo ba yan? Nakukwento mo, di ba? Si daddy dati, may ganun kwento sa abroad. Yung mga indyano daw, ganyan. Mga Pilipino daw, ganyan. Hindi mo wawala yun. Pagalingan sa tabaho, sa business. Okay? So, bandang uli, eh, babalik nyo. Ano mong ginagawa dito? Para lang naman tayo kumita, eh. Diba ba tayo tayo lang mag-away? Pwede mong tulungan na lang tayo. Diba? So, ganun din sa church lalo. Kaya ganun din ang style ni Paul. Ba tayo nagpapayabangan? Ang Panginoon lang dapat ang may taas dito. Wala dapat division. Kaya tutuloy natin ngayon. Sabi dito, But we preach Christ crucified to the Jews at stumbling block to the Greeks, foolishness. So, may mga madalas na nakabanggit ng mga klase ng tao, di ba? Ano yun? Yung mga Hudyo, yung mga Greek, especially yung Hudyo. Yung Hudyo, bida sila ng Old Testament. Hindi rin. Basta, pero malaking part ng Old Testament, sila yung lagi pinag-uusapan. Mga Hudyo, mga Hudyo, mga Hudyo. And then, ang, uh, of course, nasakop sila ng Romans, kasi lang, ano, magagawa. And before the Romans, yung mga Greeks. So, sikat po yung Greek language nyo, yung ginamit ni Jesus, na language ng mga apostol. So, kaya ngayon, nagkakaroon ng division, sino mas magaling? Mga Hudyo, mga Greek? Sino magaling? Pagalingan na yun. Diba? Pero wala talagang magaling. Sino magaling? Si Polo, si Barnabas. Hindi ko nga kilala si Barnabas eh. So, wala sila, di ba? Katulad ngayon. Sino lang sikat dapat pag namatay ka na, lingkod ka ng Diyos, wala nga kailangan pag malaki. Gusto mo lang dapat mangyari, yung pinaka-main purpose mo nga, ano yun? Ma, maligtas yung mga tao, mag-glorify ang Diyos. Amen? Amen. Peter, dito ka nga. Aiden, dito kayo. Kaya sabi dyan, but we preach Christ crucified. Ibig sabihin po, <coughs> Yung pagiging crucified ay mababang ano yan, di ba? Pinahiya siya eh. <coughs> Kaya, napaalala ngayon natin sa mga, pang, sa mga tao, ba't kayong papayabangan? Yung pinaka-panginoon nga natin, siya yung nagpakababa. Eh, ba't kayong nagpapataasan? Di ba? Tandaan natin yun. So, ganun din again sa tabaho. Kailangan lang natin kaya yung mga ano dyan, yung mga nagasakripisyo, sila yung ano, madalas ay nakapagkatiwalaan. Ito mga Peter. But ano them what you... <coughs> Sorry. <coughs> Unto the Jews a stumbling block. Ibig sabihin niya, yung mga Hudyo naman ngayon, si Jesus ay stumbling block sa kanila. Ibig sabihin na stumbling block. Katisuran. Okay? Ibig sabihin, pag nabanggit mo si Jesus, ayaw ko na agad nila. Yung mga ganun ba? Ngayon, sa panahon natin, pag nag soul winning tayo, depende sa klase ng tao. Pero ibang tao, mabanggit mo lang, Bible. Nako, ayaw na. Hindi lahat, ha? Yung iba naman, kaya yung mga kabataan, pag mahilig kayo sa yan, internet, puro kayo sosyalan, puro kayo munduhan. Pag Bible na pag-uusapan, wala na kayong gana. Yan ang mangyayari, kahit ngayon, nandito kayo, kung nasa pamela, nandito ngayon yan, di ba? Active na active. Pag nabalkada yan, nagkaroon ng wifi yan sa bahay, tapos binigyan ng cellphone, tapos kung ano-ano-ano, pinanood, alam mo mangyayari sa'yo? 
Alam mo na, hindi depende nga. Kung kukontrolin mo yan, matalino ka eh. Ito yung salita ng Diyos, ito lang yung mga mga mundo. Okay? Ito, optional to. Pwedeng meron, pwedeng wala. Yung salita ng Diyos, yung church, top priority mo sa buhay mo. Kung, kung ganun, okay yung balance ka nun. Okay? <clears throat> so, pero itong mga hudyo, ay, Jesus, ayaw ko yan. Jesus, hudyo kami. Lalo sa panahon natin ngayon. Sabi nga sa inyo, dumudura yan. Yung mga hudyo, you know, sa Middle East, pag nabanggit ng Jesus, nako, yung mga Orthodox specially, parang mayroon naman dun, di naman wala nang pakailang sa religion nila eh. Natutuwa lang. Pero yung mga Orthodox yung galit na galit kay Jesus. And to the Greeks, foolishness. So, yung si Jesus daw, parang eh, walang kwenta yan. Nakikita niyo yung contrast? Ba't ganun? Sa kanila, wala silang pakailang. Tisod sila. Pero sabi dito, but unto them which are called, sino yung called? Tinawag. Both Jews and Greeks. Okay, may, kanina may Hudyo, may Greek. Okay, grupo ng tao yan. Para dito sa Jews, katisuran. Si Jesus. Yung Greeks, kalokohan si Jesus. Kaya pansin ninyo, which, but unto them which are called. Sino ba yung called? Mga believer, kahit siya ay Greek, or kahit siya ay Hudyo. Nakita niyo, wala na tayong pakilang kung saan kagaling na bansa. Andaan niya, pag mga Christian, wala tayong pakilang dyan. Yung mga mababaw lang yung, ay, Lucano, magaling. Mga Pilipino. Yan yung pinapansin niyo. Kung, kung meron mo tayong pagmamalaking grupo, yung pagiging Kristiyano natin tunay. Amen? Kaya sabi niya, si Kristo sa para sa mga ligtas, sino daw? Yung title natin ngayon, Christ the Power of God. So sa kanila, kahihiyan, katisura, walang kwenta, sa atin siya yung power. Bakit? Doon ka na ligtas eh, di ba? Kahit nakakahiya siya, pinako siya, eh kaso nabuhay siya magmuli. And, dinatapos doon, the wisdom of God. Nagsabihin ito, parang baliktad ka na foolishness, di ba? Sa mga Greek, eh, walang kwenta, pinako sa krus. Pero sa atin, yun ang wisdom of God. So, ako po ay ilang taon na ako siya, no? Hindi ko na wala, ano, 18, hindi, hindi lang. 17 na niya pa ako doon, eh. So, dito, 3 years na tayo. O, ilan na yun? 20 years na ang kasyano. Tagal na. Palagay nyo, lalaki pa ako. Uh, sa so palagay nyo, tatagal ako dito kung kalokohan lang pala lahat ito. Siyempre, hindi. Kaya habang inaaral ko pa rin ito salita ng Diyos, lalo pag tinuturo mo na din, nakikita mo, ikaw pinagpala ka ng Diyos, tapos pati yung iba. Okay, salamat. May bisita tayo last time, no? Ano, makabalik yun. Kasi tuwan-tuwa yun, naalala ko nung tumanggap yun eh. Na, ano ko lang yun eh. Timberland. <laughs> okay. So pag makikita mo yan, hindi ka lukuhan sa'yo yan, yan ay uh, kapangyarihan ng Diyos. So alam nyo naman yan, matagal-tagal lang sa church, mga laman ng preaching natin, no, si Jesus lagi. Amen? From Old Testament, even. Ay, sa New Testament lang siya. Old Testament, nandun na si Jesus. Lagi natin siya pinupuri at kulang pa nga ipapuri natin. Hindi natin malaman kung laging kapos eh. Amen? Pinipili ko personally dito yung mga sabihin ko salita. Kasi hindi tayo katulad ng mga iba na paulit-ulit lang. Kala nila, okay na yun. Masalamat sa inyo ito. Natututo kayo. Mupo. Isa yan sa mga uh, basic na way kung paano galangin ng Panginoon. Amen? Makinig ka ang salita ng Diyos. Okay? Ito mga bata pa naman kasi nasa dulo. In the wisdom of God. Bakit? Because the foolishness of God is wiser than man. So katulad nga niyang tagpo na yan, si Jesus pinatay. Sa, para sa atin ha, para sa common people, parang talo na yun, di ba? Ang nananalo, yung magaling, malakas. Di ba? Pero sa Diyos, namatay, hinayaan niyang mamatay si Jesus. Tapos, siya yung kapangyarihan daw natin. At ating katalinuhan. So, kasi nga naman, yung power ng mga tao, wala lang yan sa Diyos eh. Malakas ka ngayon. Nakakita na ba kayo ng, ano, malalakas dati ngayon. May sakit na. Di ba? Tingnan niyo mga tatay niyo. Lolo niyo. Dati, mayabang din yan. Malakas kasi eh. Ngayon, wala na. Nanay nyo. 
Lolo lang nyo. So, para sa Diyos, hindi naman siya apektado. No? Kaya pa sa kanya, wala lang yan. And the weakness of God is stronger than all. Ibig sabihin niya, may weakness ba ang Diyos? Ibig sabihin, kahit yung konting pagkilos ng Diyos, <coughs> mas malakas pa rin niya, mas marami pa rin magagawa yan sa, sa tao. Amen? Natakil natin dati yan eh. Yung mga, mga tao ngayon. Yung mga kingdoms na lang yan. Anong alam yung kingdoms? Uh, matindi. Kingdom. Empire. Nasaan na sila ngayon? Romans, di ba? Grabe yung Romans. Halos hindi na sumikat yung araw sa... Eh, hindi na lumubog yung araw sa kanila. Lalo yung Greek. Tsaka yung English Empire pala. So, ganun sila kalakas. Pero ngayon, nasaan na sila? Wala na. Kala ko bang galing nyo. Nagkakasira-sira din yan. So, ngayon, ang malakas US. Wala rin yan pag nagkataon. Okay, so tandaan nyo yun. <clears throat> ang salita ng Diyos, andito pa rin. Sinasamba pa rin si Jesus. So may sumasamba pa ba kay, ano, kay Nero o kay... Yun, matindi dati. Hindi na natin kilala eh. <laughs> Kung wala pang mga... Ha? Ha? Ayan, yung mga mix case na yan. Sino yung pinakamatindi sa Cyrus? Lala nyo yun? Ahasuirus. Ang pinakamayaman eh. Nabasa nyo na ba yun? Estelle? Artaxerxes. Artaxerxes. <laughs> sa Egypt. Kilala na ba kayo sa Egypt? Si Ramesses. Mga ganun eh. Nasa libro na lang yun. Ngayon, wala na. Ruins na yung kingdom nila. So, never tayo magtiwala dyan sa mga mga mal- malakas dati. Si Duterte eh. Ngayon, binabastos na rin siya na <laughs> Wala na eh Anong ginawa niya kay Obama dati, di ba? So, ganun po tatandaan natin Kaya, yung boss nyo ngayon, gagaling yan, di ba? Yung mga teacher nyo Okay naman yan Ay, kasi mga pastor minsan, nangyayabang din minsan Ano, ano mangyayari? Bandang uli, mangihina So, kaya nang sabi ko dito lang mga kapatid, sa Diyos tayo magtiwala. Amen? Sa so, sambahin natin, pagplanuhan natin kung paano siya paglilingkuran ng tapat. At tatawagin mo pag ikaw ay may pangailangan. Okay? So, you for, see, for you see, your calling brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. Ano yung sabi ng not many? Konti, di ba? Kasi dito, sabi dito, So, nasabi ko na kanina, yung mga kingdoms, mga bagsak yan. Pero ito naman, sa mga kristyano daw, pansinin nyo daw. Kaya ito, nagusto ko sa baptist eh. Kasi dati, natitiso din ako yung mga baptist. Parang hindi ganun kakagaling. Alam yung mga pastor. Kahit pag nakita nyo yung mga pulto, napakagaling magsalita niyan. As in, sila yung best of the best. Magaling mga bola, magaling pumoma. Matalino, kung sabi natin matalino sa sa mundo. Amen. Uh, kung ano man 'yan, philosophy. Kaso, dito sila may yari. <laughs> okay? Pag Bible na may nag-uusapan natin, <coughs> baliktad. Ano sabi dito? Nakita niyo na nga eh, mga kapatid. Sino ba 'yung mga tinatawag? Ang pisahan mo sa Genesis. Ah, napakagaling ba niya mga 'yan si Abraham? Si Noah Ha? Pag-usapan natin sa Heroes of the Faith, diba? Ribos 11 Mga simpleng tao lang Si David Shepherd Magaling siya warrior Pero still Sa panahon nila hindi ganun Ang hari dapat uh, Anak ng sino Okay? Yan So panalo tayo dito Kaya yun napansin ko yung mga baptist Parang yun Parang walang kwenta yun na ba yun? So, sisigaw-sigaw pa yung mga pastor. Parang ako din. Hindi naman ganun magsa... Hindi naman ganun magaling magsalita. Di ba? Kaya na-realize ko, kung ano, sabi sa Bible, ang Diyos mismo, napansin nyo ba? Nakita nyo ba? Sino yung ginagamit ng Diyos? Yung mga sikat sa sanlibutan? Hindi nga eh. 
Kung meron man, konti. Yung sabi dito, not many wise men after the flesh. But may after the flesh? Kasi nga, dapat wise tayo. Okay? Hindi tayo mga bobo, ha? Kasi sinabi niya, after yung mga not many wise men, tinatawag ng Diyos mga wise, pero hindi after the flesh. Hindi napakagaling sa math, hindi napakagaling sa English, uh, napakaraming language na alam. Kung meron man, hindi ganun karami. Yun ang sinasabi dito. So, ano yung sabihin nun? Not many mighty. Yung mga panahon ng kings, malalakas na yung kings, pero ang ginagamit yung mga propeta. Ba't ganun? Ba't di gamitin ng Diyos yung mga hari? Ginamit naman niya dahil si David. Masulamon, pero later, hindi sumunod. Mga propeta na, ang ginamit niya. At uh, hanggang sa panahon ng Panginoon. Tsaka, Apostol, sino ba yung mga apostol? Ito ba yung mga napakatataas ng pinag-aralan? Fisherman, yung isang mga common. Common laborer to. Umipat ka nga, Aiden. Dito ka na, Peter. Iwanan mo siya dyan. Dito, dito. Ay, mga anak ko, ang kulit, di ba? Okay. So, ano sinasabi sa atin na ito? Maraming bagay, no? Si Pastor, mayroong isang series dito nga, eh. Ibig sabihin ito, ginagamit ng Diyos para sa ibang tao, minsan di nalang makita bakit ito yung ginamit ng Diyos. Amen? Huwag ka, mag- huwag ka magulat. Tingnan mo kung bakit nga. Tingnan mo ano yung qualities ng mga lingkod ng Diyos. Para ikaw din mismo. Amen? Hindi mo ahanapin yung sa lingkod ng Diyos. Hindi mo ahana, hindi ka ahanga sa mga ganyan mga napakayaman tapos hindi naman pala naging lingkod sa Diyos. Ang matuto ka rin. Ano yung noble? Peter, dito ka na sabi ko, di ba? Mga noble, yung napakababait. Dito. Nakakita na ba kayo ng, ano, yung tipong di makabasag ng pinggan? Parang si Pamela. Yeah. May mga ganun kasi, ayun ko, either, dito ko, either na-train siya ng ganun, okay? Napakababait. Alam mo naman talaga, mabait. Diba? Si Paul, ilalim niyo ba si Paul? Si Raulo to eh, si Paul. Diba? Tapos na tayo sa Acts. Bakit siya yung ginamit? Magtataka ka eh. To the point na kinakagalitan talaga siya mag-isa, pinagdududahan siya kasi nga si Raulo eh. Lord, ba't yung gagamitin mo? Sino pa? Si David. Nakuloko din. Solomon. So, bakit ganun? So, kung sabi lang dito kasi ang gusto ng Diyos, siya yun ay tataas. Pag sumunod ka sa kanya, kahit ano pa yung past mo, huwag ka lang bakla. Ha? Obviously, walang ginamit ang bakla sa ano, panggatong sila. Yung sila ginamit. Okay? <clears throat> Not many noble. But God that chosen the foolish things of the world, again, yung foolish dito is hindi yung totoong foolish. Parang foolish lang. Para sa kanila, katulad nung fisherman. O, sige, ito na yung mga apostol. May isip mo ba <laughs> kung ano ka, mag-establish ka ng organization. O, sige, hanap, hanap tayo mga fisherman. Hindi pa ako na magsalita yan. Palagay ko lang. Amen? Kasi wala silang ginawa, kundi ang uh, huli ng isda eh. Pero magaling ang Diyos. Amen? Ano nangyari sa mga sa church? Establish yung church kahit mga fisherman. Karamihan sa kanila. Gusto yung alam ng Diyos ang ginagawa niya. Amen? Basta nakafocus tayo doon. <coughs> Kaya yung mga, ito, lagi natin tinitira, yung mga fellowship, mga kulto dyan. Kung titignan mo talaga, successful sila. Ang galing nung no? yaman nila. Pero hindi nila ginagawa yung kalooban ng Diyos. Ba't ganun? Hindi nila maintindihan pa, kinukorek mo na, lalabanan pa yung salita ng Diyos. Magkita natin last Sunday, iglesia, di ba? Pinagtawa na natin. Eh, kasi wala eh, sablay eh. Di ba? Ayaw nilang pag-usapan niya, maniwala kayo. Hindi mo kayo pag-usap yung mga yan. Yung mga public forum, madalas nandiyan, mga baptist talaga. Ano ba? Yung mga pag-public ha, yung pwede magsalita lahat. Tapos lalagay mo yung ano mo. Marami yun dyan, baptist. Saka yung iba yung pa. Pero... Anyway. 
God has chosen the foolish things of the world to confound the wise. Ano yung sabi ng confound? Example yung nangyari sa Acts, di ba? Acts 1 ba yun? O 2? Acts 2. Di ba? Ano nangyari doon? Nagsalita ng ano kasi ginamit ng Diyos yung mga disciples. Nalito sila. Bakit ito? Mga to ang tatalino. Sino ba yung mga yan? Inalam nila. Mga fisherman yan. Kaso, kasama nila si Jesus. Nakasama nila si Jesus. So, ganun din po tayo ko yun. Nakikita ko dito, katamayin sa inyo, mga simpleng tao lang naman din, di ba? Yan ba, napakatalino dito. Di ba? Kaya alam nyo ba, pag nagtagal kayo sa salita ng Diyos, nakinig kayo, nagseryoso kayo, alam nyo mga yari sa inyo? Kagamitin kayo ng Diyos. Ang sabihin ng pasto, mas matindi pa kayo sa kung sino dyan. Sila nagpapayaman, magaling, mayaman, pero anong, anong kalalagyan ng kayamanan nila? Iwanan mo lang dito yan eh. Walang kwenta. Pag ginagamit ka ng Diyos, yung rewards mo sa langit pa lang. Tapos yung legacy mo dito kahit sa lupa. Napaka, hindi mo makukumpara dyan sa mga na-establish nila. Ano mo na-establish nila? Mga school. Ano mo na-establish nila? Wala rin eh. Yung mga school ngayon, wala rin ngayon eh. And God has chosen the weak things of the world. Ano yung mga weak things? Yan yan, katulad yan. Pag sa mga kingdom, palakasan yan. So, laging kinakwento ng mga Greek, yan, mga Western civilization. Mayabangan yan eh. Kasi, yan, sa pag binasa niya, sa history nyo, di ba? Ano ba nagawa ni Alexander the Great? O oh, great? Tindi siguro to. Anong ginawa niya? Nag-establish ng cities. Oh, galing. Di ba? Ano pa? Ayun na yun. Nasa na ngayon city. Kasi sabi nila, magaling nga daw kasi na-influensya. Kaya siya na-influensya. Pero bandang huli, nag-ahalo-halo rin naman yan eh. And uh, mag, uh, ma-adapt ng tao, syempre, mag-survive dyan. Kung sino yung pinakamaganda talagang style, ganyan. So, kahit pa sila yung dating magaling, natalo din sila. Okay, sino nakatalo sila? Again, parang mga kristyano. Alam nyo mga tunay na kristyano? Maliit lang tayo, katulad dito. Hindi tayo kayang galawin yung mga yan. Yung mga na-establish ng mga tatay-tatay natin sa pananampalataya, ando na yun. Kaya tayo malaya ngayon nagtitipon dito. Yung ba, gusto tayong patayin? Hindi nila kaya eh. Nagawin nila. Na-establish na yan eh. Ng Panginoon. Amen? Ako, naintindihan nyo. Pero sana, naintindihan nyo. <clears throat> the weak things of the world to confound again to confound ibig sabihin naman sa magit ka namin na confound ibig sabihin nalito sila hindi lang nalito minsan madalas sa Bible pag sinabing confound hindi lang basta nalitong hindi lang basta ganun ibig sabihin talagang talagang nalito parusa yan ng Diyos sa kanila madalas yan sinasabi sa Psalms di ba? Tower of Babel alala nyo yun Mataas na yung ano nila, kinonfuse yung language nila, na baliwala lahat ng ginawa nila. Ganon din yung mga yan. Yung mga, kung ang sino mong ano dyan, mayaman dyan. Bandang huli, pamilya niya, in-establish niya, in-establish niya, in-establish niya. Bandang huli, iwalay, galit-galit. ano saysay nun? Okay. Yeah. So, nalilito ngayon sila sa mga kusyano. Hindi na ba itong galing ng kusyano? Hindi na makamatay lahat, no? Madami pa. Hindi <laughs> nila alam ang Panginoon na nag-establish natin. At yung mga kusyano din na humiwalay, ano nangyari sa kanila? Hindi na sila establish ng Diyos. Yumaman sila, tapos bandang uli, toilet, trash. Okay? Kaya mga yun, inisay sa natin mga false teacher, di ba? Inang pinuntahan nila ngayon. Nakakahiya. And the base things of the world. Pag sinabi ng base, pinaka nasa baba. Diba? Again, parang ganun. Mga mahirap. Okay? So, biblical example. For example niya, si Paul. Sa bagay si Paul kasi, maya, matalino siya eh. Yan nga, mga maging isda. Bandang huli, sikat na sikat sila. Nandito sila sa Bible. Hanggang ngayon, kilala yung pinag-uusapan yung ginawa nila. Ayaw niyo ba yun? Sino kilala niyo ganun? Ito ang mga bilyonary natin ngayon dito, ganun ginagawa eh. Si Elon Musk, eh, napakayabang eh. <clears throat> eh. 
And the things that which are not, ano yung sabihin ng which are not? Wala naman yun eh. To bring to note the things that are. Ano maganda example dito? Nung nung panahon ng mga ito nga, Roman Empire, yung church parang wala lang yan eh. Wala, as in talagang wala. Mga sama-sama lang ang tao. Bandang huli, ano nangyari? Kung alam nyo yung history nyo, ha? Nadaan na naman natin sa seminar last time, di ba? So, ano nangyari? Yung mga kusyano, sila yung naging sikat, makapangyarihan, at ano nangyari? Yung Roman, sila yung nag-submit. Okay? Pasok po, pasok. Sila Teya na ba yan? Asok, pasok. Para tuloy-tuloy na tayo. Asok, pasok. Pakihatang nga. Hindi, dyan. Sige, okay, mahiya. Wala tayong asher eh, no? Ah, dyan sila. Okay, magulo. Okay, nasa na ba ako? Nawala tuloy ako. Ha? Yan, di ba? Yung Roman Empire dati, wala sila makakatalo. Napakayabang nila. Bandang huli, sila yung nag-submit. Ano yung sabihin nun? Nakita ko na sila ng lalaga. Okay, kilala mo ba? Okay Amaya na lang Makinig lang ha, makinig Okay Masalamat dito kayo Pero nakikinig lang tayo So, dati yung Roman Empire Sila yung makapangyarihan kasi nga Nasa kanila yung soldiers Yung military, pa, weapons Sila yung magaling Ngayon, pinapatay nila yung mga Kristiyano Bandang uli, lalo dumadami Yung mga Kristiyano Ba't ganun? Bandang uli sila na yung takot. Yung madami yung tao eh. Tsaka alam nyo ba, madami na pag binabasa yung history, ang dami niyan, na-observan ko lang. Insecure yung mga yan, yung may yaman. Pag hindi na sila sikat, binabastos na sila, nalalan si Sol, di ba? Sino pa ba? Madami yan. Uh, pag binabastos sila, bali wala na sa kanila yun. So, kaya bandang muli, ang nananalo, yung public na naman. Okay, so ganun nangyari dyan. So, ano nangyari nga? Yun nga, bandang huli, yung church ang umusbo. <laughs> bandang huli, kaso nasaubahan din. Naging makapangyarihan ng gusto. Pero hindi tayo doon. Kaya sabi nyo, that no flesh should glory in His presence. Ibig sabihin, kahit sino ka pa. Pag sinabing flesh, tao yan, ha? Tao. Pag sinabing flesh, laman. Ba't niya binabrot ako yung laman? Kasi yung laman ka lang, mabubulok ka rin, mamatay ka rin, di ba? Kaya hindi ka dapat magmayabang sa Diyos. Kahit sino ka pa, sino sikat ngayon? Pinakamaganda ngayon? Ha? Sino ino idol ng mga nasa likod? Record nga natin ang pangalan ni ate. Ha? Ha? Gomel. Gomel? Loko niyo ako eh. Kaya magulo. Ah, seryoso, seryoso, si ate. Ha? Ay, sulat na lang. So, kahit sino ka pa, sino ba sikat kayo? Mayabang, kilala nyo. Ha? Si Bill Gates. Napakayabang yan. Kaya nag-subscribe ako dyan, isa ano niya eh. Kasi meron siya. Gusto ko lang malaman din, pero hindi ko namabasa eh. Araw daw malaman mo, anong plano na ni Bill Gates? Bill Gates Insider. Mga ganun eh. Pakayayabang niya. Kahit sino ka pa, mamamatay ka rin. Yan ang sinasabi dyan. Huwag kang magmalaki sa Diyos. Ako pinakamaganda ngayon. Sino ang pinakamaganda ngayon dito? Ganun yung mga tanong sa akin dati ni Pastor din eh. Oo, oh, kasi nga, may mga ganun. Bandang huli, iba daw, wala na. Ngayon, siyempre, nag-asawa, tumaba, ganyan din. Ganun naman eh. Wala namang ano, di ba? Kaya, kung, pero kung naglingkod ka sa Diyos ng maayos, 
Di meron ka pang ano, silbe, men. Bato film. Sige so, mga Anong ilang taon na ba kayo? Taga saan kayo pala? Banaba. Banaba. Kabila. Kawa sa kabila. Okay. Bukas na ba yung basketball court doon? Okay, di alam. Baka hindi kayo taga doon niya, Pepe, eh. Nadadaanan niyo doon, eh. Saan kayo banda doon? Malapit sa ilog? Saan ang daan niyo? Sa iskinita. Hindi uh, nadadaanan yung, ano, yung basketball court. Anyway, sabi dito, But of Him are ye in Christ. But of Him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification of dami, no? Wisdom, righteousness, sanctification, redemption. Kasi nga, kung wala sa Panginoong Yesus, wala tayo lahat. Amen? Especially ito, nagsusulat si Paul nito, eh, alam niya, matalino na siya, sikat na nga siya. Pero bali, wala pala ito. Matay ako sa impyerno din ako. Walang kwenta. Diba? Pero siya yung naligtas, naintindihan niya talaga ang ginawa ng Panginoon. Eh, siya yung wisdom ko. Ibig sabihin, lagi ko isipin ano bang gusto ni Jesus. Ano ba yung ginawa niya? Eh, yun, importante yun kasi yun ang ginawa ni Jesus eh. At matututo ka dun. Okay? Ang sabi dyan, wisdom, righteousness, ganun din. Pag sinabing righteous, so kaya maingay. Ilan mag-ingay. Ilan taon na ba kayo? 13. 13. 11. Okay. 11. Ah, Tauto kayo yung ano ha. Tahimik. Sanctification. Ibig sabihin na, the righteousness, ibig sabihin righteous, matawid. Okay, sino mabait dito? Mabait ba kayo? Mukhang hindi, no? Pero pag nagtagal kayo sa church, naging katulad na kayo ni Pamela. Hindi pa yan. Pulang pa yan. Si Mang... Mang... Mang Mayan, gusto nyo? Hindi makakilala eh. Ibig sabihin, righteous na kayo. Ibig sabihin, ginagamit kayo ng Diyos. At matuwid. Ibig sabihin, maayos. Sanctification, ganun din naman. Sanctification, pinapaging banal. Okay? Nililinis. At redemption, kaligtasan. Pagkatubos. Okay? So, nasa Panginoon lahat siya, nag-uumpisa sa kaligtasan. So, mamaya, may mag-share sa inyo. Share lang kayo ni mamaya, ha? Kailangan pumasok, eh. Okay lang, mag-stay kayo ng saglit. May gagawin ba kayo? Busy ba kayo mga tao? Hindi naman. <laughs> mga, share lang kayo ng mga 20 minutes, ganyan, ha? Okay. That according as it is written, He that glory it, let him glory in the Lord. So, saan sinulat yun? Tignan nga natin, alam ko, sa Jeremiah to eh. Inabisado ko dati, hindi na eh. Let him that glory, glory in the Lord. Okay. Hindi pa. Ano sabihin nung let him glory? Ibig sabihin, yan, sa Apple, oh. Sabi sa inyo eh. But let him that glory, ibig sabihin ng glory, nagsasaya. Di ba? Ang galing ko talaga kasi ako yung pinakamagaling, sumut. Nakakita ba kayo niya kung paano nag-ano yun? Iba naman, nag-god vibe. Mga bata, hangang-hanga, sarili si Bad, oh. Bado yun, mahilig sa basketball yun. Ako dati hindi ko maitindihan yun eh. Meron ngayon, nakuha ko na rin. Okay? Practice yan, practice. Galing. So what? Yun ang parang, pagkatapos doon, ano naman? Yung mga galing mag-basketball dati, nasa na ngayon? Ay sakit na. So kaya sabi dito, kung gusto mo mag-rejoice, mag-glory, matuwa, sa ka dapat matuwa? Gusto ko... Lalo kayo ngayon, yung mga young people, di ba? Ang ginagawa nyo. Pinopost nyo yung sarili nyo lagi sa Facebook, di ba? Gusto nyo sumikat. Di ba? Ganun ba kayo? Hindi naman. Hindi naman lahat. Pero yung karamihan, ganun. Pagyaya ba? Kala mo naman, may nanonood. Ngayon, yung may manonood naman talaga, madalas, 
hindi rin maganda. Either kalokohan, kabastosan. Ganun lang yun eh. Kaya ang dahil nanonood sa'yo. Kasi mukha kang syunga-syunga dyan. Tatawa na nga tapos. Uh, yun. So, ang pinakamaganda, kung mag-glory ka man lang, gusto mo sumaya, gusto mo may pinag-devote yung buhay mo, naitindahan nyo ba yun? Devote yung buhay mo. Yun. Oras mo. Isip mo. Saan mo yung devote Yung talagang may silbe. Hindi yung bandang uli, mababaliwala lang. Ay, hindi na uso yung TikTok. Ano na? Iba naman, kalokohan. Hindi, hindi yan na hindi yan uubos eh. So, kung ikaw naman ay mag-glory, eh, sa Diyos ka na mag-glory. Amen? Amen. Ay, nuulit pa pala yan, no? Second Corinthians. So, yan sinabi sa Jeremiah, and then sabi din dito, okay? Sin sinulat na yan, eh. Kung gusto mong maging masaya, matagumpay ang buhay mo, kinalanin mo ang Panginoon. Siya yung i-please mo. Kinalanin mo muna siya kasi hindi, ka, hindi mo siya i-please kung hindi mo siya kilala. Okay? Kaya itong mga bisita natin, Ah, pakilala niyo mamaya sa inyo si Jesus, okay? Kung magstay kayo, okay? Sa so, mga ginig kayo. Ako may gagawin kasi ako eh. So, yun na. Let him glory in the Lord. Una sa Panginoon ka, ilahat ng gagawin mo, lahat ng pera mo ilagay mo diyan. Oras mo, pati anak mo, dalhin mo doon sa Panginoon. Hindi yung ibibigay anong ginagawa ng mga iba sa anak nila. Yung panahon namin dati, yun nga, yung ano lang, sa Idbulaga, yun lang alam mo dati. Nung, nung wala, hindi pa ako baptist, okay lang din sa akin yun, kasi para kala ko, ang galing eh. Kaya eh, nung binanata ng mga pasta, oh my God! Kaya ang pinaprostitute mo yung anak mo dyan eh. So, you know, bola bola mo, you know, turuan mo magsinungaling. <clears throat> so, sa Panginoon, tayo mag-glory. So, again, context natin. Kung tayo ay mag-glory sa Panginoon, mawawala na yung usaping ano eh, ng payabangan. Mawala na yun. Kasi kung ang Panginoon lang gusto natin lagi i-please, ang Panginoon ma-please, ang Diyos ang mapapurihan, hindi tayo pupuri sa tao ngayon. Amen? Si Lachia, makamatay din Lachia. Eh. Tuloy natin sa chapter 2 kasi ano po ito, tagus po ito eh. And I, and I, brethren, when I come unto you, came with not with excellency of speech and of wisdom declaring unto you the testimony of God. So, ganito po yan. So, ngayon, itong mga itong, dinayikinig, magkakilala ba kayo? Magkakilala ba kayo? Si Iris, kilala niya yan? Ah, hindi. Okay, so, ganito yan, ha? Kaya iba siguro, dinayikinig kasi parang si Pastor, parang ano eh, hindi ka magaling magsalita eh. Gusto namin yung ano. Anong gusto niyo? Ano ang pinapanood nyo? Ha? Hindi ko na uh, alam eh. Si Tulpo. Pinapakinga si Tulpo. Si Mike. Gusto pa ba si Mike ngayon? Mike Enriquez. Hindi na rin. Hindi ko na alam eh. Eh si Paul, ganun din pala. Though actually matalino si Paul. Ha? Ang sinasabi niya dito, hindi ko alam kung magaling ba siya magsalita. Pero may sinasabi din sa ibang part na hindi daw maganda yung boses niya eh. Speech niya. Siguro dahil meron siyang oh, problema. Pagsalita. Pero matalino siya. Pero, sinasabi niya ngayon dito, nung ako ay, siguro nag-soul winning siya. Ay, ako po. Eh di po bang ano, andito si Pope. Makinig kayo lahat. Diba? Nakita niyo naman si Pope. Talaga naka ano. Alala ko pa tuloy, may project pa kami dyan dahil lang kay Pope eh. Minadali kami lahat nun, no? Hindi tayo ganun, yung mga tunay. Amen? Pinasabi lang natin yung, yung kakaya na natin, yun lang. Hindi mo kailangan masyadong magpa-impress sa boses. Amen? Nasalita na, hindi naman naintindihan ng iba. Mas maganda na naintindihan ng mga tao. Okay? tayo, Tagalog, Tagalog lang. Sabi dito, that with excellency of speech. Mayroon bang excellent na speech? Mayroon po. Actually, pag yung mga host, nanonood kayo ng mga host ng mga anong TV show dyan, may nakapansin ba kayo? Magagaling magsalita. Napansin ko pa dati, mga sabay-sabay pa yun eh. Eto na! Ang mga... 
Alaga may may engaño ka makinig. Hindi ka hindi ka gaganyan ganyan diyan. <coughs> okay? Kasi magaling magsalita. Si Paul hindi niya ginamit 'yon. I believe kaya niya rin 'yon. Kung gusto niya. Amen. Pero hindi niya ginamit, sinadya niya 'yon kasi nga bali wala 'yun pag pag nakikinig sila dahil lang sa galing mo magsalita, hindi sa laman ang sinasabi mo. Wala 'yun. 'Yun ang hahanapin ng mga 'yon. Pero ngayon, katulad itong mga to kahit hindi na didistract, di ba? Nakikinig pa rin sila. Kasi alam nila yung wisdom ng salita ng Diyos, yun ang hinahanap nila. Ganon tayo dapat. Kasi sabi po, I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. Paano tayo pag nag-soul winning tayo? Hinahanap ba natin yung mga pinaka-pogi, pinaka-maganda? Oh, ito yung soul win natin. Pinaka-mayaman, doon tayo. Ganon ba tayo? Hindi pa nila alam yan eh. Hindi tayo. Kasi gusto ko lang malaman at makilala daw si Jesus. Ano yung sabihin nun? Okay, kaya mag may sinabi si Jesus dito, kung ay, mga bakla, ayaw ni Jesus sa mga bakla, huwag ka rin doon. Okay? Yung mga sinungaling, kunwari, mga politiko, mga bastos, ayaw ng Diyos doon, ayaw mo rin doon. Eh, paano yung bastos? Sino matitira sa church natin? Huwag ka <laughs> Bahala ang Diyos doon. Amen? Kasi gusto mong makilala si Jesus. Ibig sabihin, ano kayang gagawin ni Jesus pag sumunod tayo sa Kanya? Ano kaya? Yun ang gusto kong malaman. Anong gagawin niya? Paano niya ako instruct? Paano niya tayo i-build? Hindi yung uh, mag-aaral nga tayo sa isang psychology school para uh, isang ganyan lang natin susunod na yung mga tao. Hindi tayo ganun. Okay? So yun ang gusto ni Paul at sana ganun din tayo. Amen? Amen. And I was with you in weakness. Ayan. Ibig sabihin nito, nakita nila si Paul. Minsan, siguro hindi rin alam gagawin ni Paul. Minsan, nagulpi siya. Minsan, wala siyang pera. Pero sinasabi dito ni Paul, nakita niyo ako. Kung paano ako maglingkod sa Diyos. Hindi lagi tayong meron. Amen? Amen. Nakita niyo ako manghina. Nakita niyo ako siguro malito or something. Kahit preacher ako. And in fear. And in much trembling. E paano ka naman di matatakot kung pinapatay ka na? Amen? Ganun na nangyari sa mga kristyano nun. Gusto silang patayin. Pag nakinig sila mag-preach ng totoo. Sa, sa time nila, siyempre, mga fathers sa time natin, sino? Yan nga, mga iglesia ni Manalo. May natuwa sa, ano natin, sa online, eh. Kasi nga, ito yung mga, ano rin, mga baptist na, ano, eh. Yun, takot sila. Natakot din siya. So, susunod pa ba kayo, Paul? Kuna dito, pinasarado itong church. Ngayon ang nagsabi dyan, o, bawal yan. Anong gagawin nyo? Si pastor kinulong. Di ba? Karamihan doon, takot na rin. May paraan yan, hindi naman yan. Huwag kayo matakot. Amen? Huwag nyo, ay, ayoko na yan. Doon na lang ako sa Catholic. And my, ito na siya sabi ko kanina. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom. Ano yung entice? Yung nakakahalina. Diba? Ayoko namang gayahin yung iba, pero para maintindihan nyo. Ano ba yung mga yan? Yung mga preacher. Mga magkakapatid. May mga preacher na ganun. Eh. Oh. Oh, malambing yung boses. Diba? Paano ba malambing na boses? Mga bata, tayo ay makinig. Ah, ganun pa eh. May mga ganun. Tama ikaw ay ma... Ano mga bata? Ano pa? Kuya Boji, walang gano'n? Ano nyo ba mga bata? Tayo ngayon ay magkakanda! Okay? Yeah! May mga style yan kung paano mang entice. Kung tayo pang ini-entice natin, katotohanan lang, wala nang iba. Minsan nga, nakaka-offend pa tayo kasi nga, boom! Pagalitan natin yung mga kulit, di ba? Kaya iba, di na mabalik. Iyaw ako na dyan. Ang isigawang pala dyan eh. <coughs> Tama na yun eh. Yung mga ayaw dito, umalis na. Mga bata eh. Amaya na, amaya na. Yung mga kulit, palabasin mo na. Para matandaan nila na mali ginawa nila. Sino nag ano nga ito? Sina ano? Yan ah, sina Bembem. Si Harry. 
Ay, nakita ko eh. Kaya nakita ko kayo eh. Ayan, mga bata naman yan eh. Okay. Bihira o. Oh. <coughs> okay, alitin natin ha. So, nakakita na ba yung ganun? Kahit mga teacher, ganun yan, di ba? Parang mahalina. Ngayon, okay lang yun kung especially mga bata. Okay lang yun kung, uh, for example, uh, nagtuturo ako kung ano man yan. Or entertain. Sa church, hindi pwede yun. Amen? Amen. Yan sabi ni Paul dito eh. Hindi ko ginagamit yung, gusto, yung mga gusto ng tao na wisdom. Ang galing nito kasi dami niya mga terms, mga sinasabi niya ang galing, hindi kaya ni Pastor Aisha. Hindi ganoon, baliktad nga dapat na intindihan ng mga tao yung sabi yung demonstration of the spirit and of power. Ano bang kapangyarihan ng Diyos? According to Romans 1. Diba the gospel kanina pero usapan si Jesus. Pero sabi ito yung gospel ang kapangyarihan ng Diyos para makapagligtas. Ganun dapat yun ngayon sa mga churches na wala kang nakikita naliligtas, pati nagtuturo doon, hindi ligtas, wala kang pangyari ng Diyos yun. Amen? <coughs> Kasi sabi ni Paul dito, mag-iingat kayo sa mga ganyan. Hindi nga ako ganyan, tapos kayo ganyan, gusto nyo gumaya kayo dyan. Hanga-hanga pa kayo dyan. Gusto nyo ba yun? Yung mga bata sa kanila, hindi sila mapagalitan. Alam nyo ba yun? Anong gagawin nyo sa mga bata sa kanila? Sa ibang churches. Dito, pinapagalitan kayo, di ba? Sa kanila, gagawin, kukulong lang kayo. Gagawin, uh, entertain lang kayo. Nood lang kayo ng, ano, ng pelikula. Ay, gusto ko sa church. Well, hindi pala nag-church yun. Sa church talaga, may pinapagalitan. Madalas. Kasi yung demonstration ng spirit ng Diyos at saka yung power. Ay, hindi pwedeng hindi ka sinita. Kaya nga, sermon ng tawag dito, eh. Alam nyo ba yun? Uh, taposin na natin dito That your faith Should not stand <clears throat> Bakit nga ba ganyan po Ang style mo Bakit kayo Pastor Ace Ba't ganyan ang style nyo Para hindi kayo Sa akin At sa galing ng tao Manatili O manampalataya O magtiwala At hindi nyo Kaya yung mga style natin Lahat ko Lahat siya may dahilan Yung iba Gagawin yan Talagang ano oh, Nakita nyo yung mga Pagalingan niya yung pa pinag-uusapan. May mga sarili magazine yung mga church niya. Alam nyo ba yun? May website sila, naka-devote sa talent nila. Tapos yung mga artist artists Yun ang pinag-uusapan ng tao nila, hindi salita ng Diyos. So tayo, ayaw natin nun, okay? Yung mga nagigitara dito, ang dyan lang sa sulok, hindi natin pinapaano dito. Yung choir natin, medyo okay lang yan. Iba nga, walang choir eh. Para yung mga umatin, yung mga anak ng Diyos ngayon, magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen? Alam nila, bakit sila nasa church? Kasi gusto ko, salita ng Diyos, matuto ko. May kilala ko daw ang Diyos. Ay, gusto ko doon. Kung ligtas ka. Kung hindi ka ligtas, ayaw mo yun. Boring sa'yo yun. Amen? Amen? So, doon muna tayo. So, ganun po yan ha. Kaya, napaganda rin itong 1 Corinthians eh. Umpisa pa lang, parang pinupok po na tayo dito eh. Anong ayaw mo nang bumalik eh? Pag-carnal ka. Amen? May mga bata, okay lang yung mga sanay din yan. Ito, mga dalaga na to eh. Sana, maligtas kayo. Amen? Gusto yung maligtas? Nainiwala ka sa langit sa impyerno? Nainiwala ka sa impyerno? Ayan, bahala na siya mamayang sa inyo ha. Kasi, kailangan ko magtabaho. Pero sana magstay kayo. Amen? Matapusin natin doon. Christ, the power of God. Siya ang kapangyarihan natin. Pag naubuhin ka, may kailangan ka kahit ano, wisdom. Kilala lang mo si Jesus at tanungin mo siya yung tanungin mo. Alamin mo yung kalooban niya para itong malino ka. Amen? At marami pang iba. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa aming uh, preaching ngayon. Pag-aaral, we pray na kami po ay balain yung Lord yung mga salita na late. Especially, mga bisita rin namin, Panginoon. Mga bata pa iba, Panginoon. Sila po ay Uh, maalayin Panginoon sa inyong kalooban, maintindihan nila kung paano ay galangin. Uh, at iba sa church, Panginoon, hindi ito yung uh, kahit ano lang. Hindi ba mga bisita namin, ligtas niyo po lang sila ngayong hapon, Panginoon. Bawat isa, Panginoon, sa paano pag-uwi, itabaho, pag-aaral, Panginoon, kayo pong mga uh, nangunguna sa amin. Balik niyo sa aming mga activities, all winning, Sabado, Panginoon. 
uh, sa services, Panginoon. Ibalik niyo po yung mga bisita lang, Panginoon. Kasapin niyo po sila. Pwede na follow, Panginoon. Tulungan niyo po sila. Kaya malulati, in Jesus' name we pray.